Kabisa na kama ulionviona pale akimkanyaga yule mshukio kwa kosa ambalo bado halijatambulika akimkanyaga kichwani mtazamaji ni video ambayo inazidi kusambaa katika mitandao ya kijamii na basi tunaamini kwamba hatua itaweza kuchukuliwa Serikali ya Tanzania inalalamikiwa kuminya uhuru wa kujieleza kwa wananchi wa taifa la Tanzania mtazamaji eh, hukuwa na harakati wakipaza sauti kukemea hali hiyo na sasa jukwaa la wanahabari nchini humo limetoa taarifa kwa umma kuhusu hali ilivyo nchini humo Rajab Hassan anaarifu zaidi Jukwaa la wahariri nchini Tanzania mapema siku ya leo limetoa taarifa kwa umma kuhusu masuala ya uandishi wa habari humu nchini. Pia katika ripoti yao hiyo yenye kurasa tatu imeonesha kwa kina kasoro kadha wa kadha zinazojitokeza katika uhuru wa kujieleza kwa Tanzania ambao wamefikia hatua ya kutoshiriki katika kutoa maoni katika vyombo vya habari wakihofia usalama wao. Kuna malalamiko ambayo baadhi yamelipotiwa na vyombo vya habari ambavyo sisi ni wasimamizi wake yanagusa sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni kuminywa kwa uhuru wa kutoa maoni hasa kupitia vyombo vya habari. Sehemu ya pili ni kuzorota kwa demokrasia nchini kwa ujumla wake. Na sehemu ya tatu ni ukuaji wa uchumi usio aksi, usio aksi, hali halisi ya maisha ya mtu mmoja mmoja. Na sehemu jambo la pili tukasema kwamba kuminywa kwa uhuru wa maoni taathira yake imekuwa kikwazo kikubwa cha utendaji na ufanisi katika vyombo vyetu vya habari kwa maana ya vyanzo vya habari kutokuwa huru kutoa taarifa mbalimbali kama mwanzo pia taarifa hii kwa umma imechambua kwa kina kasoro kadha wa kadha zilizojitokeza katika uchaguzi wa marudio uliofanyika katika jimbo la Kinondoni hapa jijini Dar es Salaam ambapo katika moja ya kituo sanduku la kura liliibwa na kituo cha Luninga kilichojaribu kuripoti taarifa hiyo kililazimika kuomba radhi. 